hey guys what's up so we will discuss here about the stenography how to reach a big speed a good speed how to increase your speed in stenography now this video is presented by me my name is pradeep stenography hindi or english ashulipi hindi mein aur english stenography best of best tricks to boost the speed अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेहतरीन रूल जो नियम जो नियम आपको एक अच्छी गति प्रदान कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छी स्पीड तक आप इसको हासिल कर सकते हैं पा सकते हैं उनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण है जिसको मैंने कोटेड किया है लाइन बनाया है जो जो मैं रूल्स के माध्यम से आपके सामने पेश करूँगा आप इसको देखिए पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझ करके सारी बातों को गहराई से मन में बैठाइए और रूल्स को फॉलो करिए और मेरा दावा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा बहुत ही स्पीड को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा प्रूव करेगा इस बात को तो हम जानते हैं कि ये स्टेनोग्राफी है इसको हिंदी में हम आंसू लिपि बोलते हैं जिसको हम एक शॉर्ट हैंड कहते हैं आप भी जानते हैं कि आर्ट ऑफ सिंबल्स ये एक कला है चिन्हों का एक कला है साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज कह सकते हैं कुछ नियम हैं फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स इन बातों को आप ध्यान में रख करके अगर आप फॉलो करते हैं रूल बाय रूल स्टेप बाय स्टेप इसको आप करते हैं तो बेहद खूबसूरत तरीके से आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ेगी इसकी गारंटी है तो हम शुरू करते हैं पहला नियम ये है पहला रूल है जो प्लीज कीप योर पेंसिल शार्प बोथ साइड्स इसका साफ साफ मतलब है कि जब भी आप स्टेनोग्राफी लिखें तो लिखते समय पेंसिल से अगर आप लिख रहे हैं तो दोनों साइड को शार्प करके रखें ताकि अचानक लिखते समय ऐसे ऐसे लिख रहे हैं और अचानक आपकी पेंसिल मोटी हो रही है आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा आगे जो लिखूंगा उसको पढ़ नहीं पाऊंगा तो आपको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए इसमें माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड ही लगेंगे घबराने की जरा सा भी जरूरत नहीं है आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं ठीक है दूसरा रूल देखते हैं कीप योर माइंड कूल कहने का मतलब है जब भी आप लिख रहे हैं अगर एक वर्ड दो वर्ड छूट भी जाते हैं तो आप जो परसेंटेज ऑफ एरर आपको मिस्टेक्स अलाउ हैं उसमें आप चले जाएंगे तो उसको आप बिल्कुल माइंड मत करिए कि आपका एक वर्ड छूट गया तो पूरा डिक्टेशन खराब हो गया एकदम कूल माइंड से एकदम शांति से बिल्कुल एक पेशेंस के साथ उसको लिखते जाए चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपको ये रूल फॉलो करना ही करना है एंड डोंट इंटरेक्ट विथ अदर्स कैंडिडेट इन एग्जाम टाइम अगर कोई लड़का कोई कैंडिडेट कोई एग्जामिनेशन uh, हॉल में पहुंच गया स्किल टेस्ट उसका शुरू होने वाला है तो कभी उससे बात ना करें कि अरे तुम्हारी स्पीड कितनी है अरे हमारी स्पीड कितनी इतनी है हम इतने सालों से कर रहे हैं हम इतने महीने से कर रहे हैं तुम्हारी स्पीड कितनी है तो किसी से आपको इंटरेक्ट होने की जरूरत नहीं है स्किल टेस्ट के पहले स्किल टेस्ट देने के बाद आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप पहले बात कर लेते हैं तो कुछ बातें उसकी कुछ बातें आपकी ऐसा हो सकता है कि आप होपलेस हो जाएंगे तो वहाँ आपका काम खराब हो सकता है नेक्स्ट क्या है डोंट यूज़ एनी हैंड्स एंड अदर स्टेप्स और ऑन रेस्ट जैसे कुछ लोग होते हैं कहीं मंदिर का तो या कोई कड़ा या कुछ भी पित्तल का कुछ भी हाथ में पहनते हैं रिस्ट वॉच पहन के जाते हैं लिखते समय क्या होता है ये टेबल पे ये आवाज करता है खनकता है जैसे अगर गर्ल्स स्किल टेस्ट देने जाती हैं तो उसमें भी चूड़ियाँ हो गई ये सब कंगन्स हो गए ये सब जो है इसमें होने से आप तो परेशान होंगे उन शोर से और लोग भी उन सारी आवाज से परेशान हो जाएंगे तो आपका ध्यान भटकेगा जब ध्यान भटकेगा तो आप अच्छे से डिक्टेशन नहीं लिख पाएंगे अब आगे नेक्स्ट देखते हैं डोंट मेक एनी न्यू आउटलाइंस नियर टू एग्जाम अगर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है या पहले होने वाला है या एग्जामिनेशन के बाद होने वाला है एक्चुअली क्या है कई जगह ऐसे हैं कि पहले स्किल टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद एग्जाम्स होते हैं लेकिन कहीं कहीं एग्जाम होने के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है तब तो मैं उन दोनों केसेस में बता रहा हूँ एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट वाला आने वाला है नज़दीक तो 10 दिन 15 दिन पहले आप कोई नया न्यू आउटलाइन मत बनाइए क्योंकि एट ए टाइम वो आपके हैबिट में नहीं रहेगा तो उस टाइम याद नहीं पड़ेगा 
जब याद नहीं पड़ेगा तो आप पहले से खोजेंगे अरे ये तो मैंने बना रखा था दिमाग उधर जाएगा डाइवर्ट डाइवर्जन होगा तो फिर आप वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई वर्ड लिमिट में है छूट गई है कोई बहुत बड़ा स्पेशल वर्ड था जो आपने कभी बनाया नहीं था आपने सुना ही नहीं था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो एकदम बिल्कुल पैनियक होने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी छूट गया छूट गया छोड़ दो अगला वर्ड छूटा नहीं चाहिए उसका अफसोस नहीं करना है आपको ठीक है अब सबसे अहम बात एग्जाम जिस दिन है उसके एक दिन पहले लोग रातों में सोते नहीं हैं और काफ़ी एफ्रेड रहते हैं कि यार मेरा तो हुआ नहीं है मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी काफ़ी बातें सोचते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ये सब नहीं करना आपको टेक कंप्लीट कंफर्टेबल बेस्ट रेस्ट बिफोर एग्जाम एग्जामिनेशन पहले स्किल टेस्ट से पहले आपको बिल्कुल शांत से पूरी एक आपका जो आ, सोने का शेड्यूल है जो ड्यूरेशन उसको पूरा करके जाना है और नेक्स्ट है योर स्पीड इज बेस्ट डोंट बी अफेड बिग कहने का मतलब ये है आपने जो प्रैक्टिस के टाइम पे आपने जो भी बना लिया है अपना स्पीड वही बेस्ट है तीन दिन दो दिन पहले या किसी का सोच करके कि अरे ऐसे कर लेना और ये आएगा छोड़ देना ये बना देना ऐसे कर देना नया नया इंग्लिश का वर्ड बना देते हैं नया 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 आउटलाइंस बना देते हैं उसको कर देना ऐसे कर देना ऐसा कुछ नहीं करना आपको ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा एट ए टाइम याद नहीं आएगा पूरा मेहनत भी कर जाएगा और नई चीज डोंट बी प्रैक्टिसाइजिंग न्यू डिक्टेशन बिफोर अर्लियर टू एग्जाम अब कुछ लोग ने मान लीजिए कुछ शिफ्ट में एग्जाम होते हैं अचानक सारे स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट के एग्जाम होते हैं वो एक ही दिन पे नहीं हो पाता है तो कुछ लड़के पहले देकर चले आते हैं एग्जाम तो अगर कभी बाय द वे बातचीत हो जाती है उनसे या फिर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं कैसा मैटर आया था ये आया था ये वाला तैयार कर लो तुम ऐसा कर लो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ एग्जाम्स में होते हैं ऐसे कि आज ऐसे आया अगले एग्जाम में ऐसा आ गया जैसे यूपी ट्रिपल एस के कुल कुछ एग्जाम में ऐसे हैं किसी किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से आ जाते हैं तो मैं एक बेस्ट और एक ऑथेंटिक और ऐसे कमीशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जनरली डिक्टेशन किसी स्टूडियो के माध्यम से या फिर किसी अच्छे टेंडर को दिया जाता है वहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम यही होता है जो मैक्सिमम यही होता है तो आपको बिल्कुल अफ्रेड नहीं होना है कोई अगर बोल दिया कि ये मैटर तैयार कर लो ये कर लो तो नहीं करना है जो आपका पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है वही काम आएगा अब अपने पावर को बढ़ाइए स्ट्रेंथिंग योर पावर इसको बार बार कोशिश करिए करने की जितना हो सके अगर आप एग्जाम से पहले पहुंच रहे हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जरूर आपकी स्पीड बढ़ेगी और कीप पैसेंस एंड डूइंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन से पहले या सारे बेसिक्स को क्लियर करिए एक महीना दो महीना पहले सारा कर लीजिए अच्छे से करिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए एक एक डिक्टेशन को पंद्रह से पंद्रह से बीस बीस बार लिखिए कई बार लिखिए ये सब बातें थी जो मैंने आपसे शेयर किया इस बातों को अब अगर आप ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करके करते हैं तो निसंदेह ये आपकी स्पीड ज़रूर बूस्ट करेगी ये बिल्कुल आजमाया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कई ऐसे कर करके अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और जो सभी करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये